మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీస్ సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికలు జరగబోతున్న రోజు ఇది సో అమెరికా అధ్యక్ష పదవి ఎన్నికల్లో ఎవరు విజేతలుగా నిలుస్తారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆర్ హిలరీ క్లింటన్ ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిది విజయం మరికొద్ది గంటల్లో తేలబోతోంది మేబీ రేపు ఉదయం ఇదే సమయానికి మనకు అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలు ఆల్మోస్ట్ బయటకు వస్తాయి సో ఈ నేపథ్యంలో ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఒక పాజిటివ్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ దగ్గర ఇరవై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది స్టేక్స్ నిఫ్టీ సో మేబీ క్లింటన్ హిలరీ క్లింటనే ఈ ఎన్నికల్లో విజేతగా నిలుస్తారన్నది ప్రస్తుతం ఉన్న ఊహగానాలు అంచనాలు అండ్ అలాగే రిపబ్లికన్స్ కి హౌస్ లో ఆధిక్యం లభిస్తుందని అండ్ సెనేట్ లో డెమోక్రాట్స్ కి ఆధిక్యం లభిస్తుంది ఇది ఈ మూడు అంచనాలు ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ లో ఉన్నాయి వీటికే మార్కెట్స్ ఎక్కువగా మార్కులు వేస్తున్నాయి మేబీ దీనికి భిన్నంగా జరిగితే మార్కెట్స్ లో మనం గ్లోబల్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో ఒక నెగిటివ్ ట్రెండ్ చూస్తాం షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ అఫ్ కోర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్స్ లో ఓ విధమైన స్థిరత్వం వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ప్రస్తుతానికి డెమోక్రాట్స్ కి క్లీన్ స్వీప్ లేదు అలాగే డొనాల్డ్ ట్రంప్ గెలిచే అవకాశం కూడా లేదు ఇది మార్కెట్స్ అంచనా వేస్తున్న అంశం ఈ నేపథ్యంలో నిన్న కూడా మనం చూసాం మార్కెట్స్ లో హిలరీ క్లింటన్ గెలవబోతున్నారు అన్న వార్తలకు మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా స్పందించాయి యుఎస్ మార్కెట్స్ అయితే లాస్ట్ నైట్ థౌజండ్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ ఆల్ త్రీ ఇండిసెస్ టూ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ లాభాలతో ముగిసాయి థౌజండ్స్ నాస్ డాక్ అలాగే ఎస్ అండ్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా అండ్ మార్కెట్స్ అంశాలకు మరింతగా వెళ్ళబోయే ముందు హైదరాబాద్ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఒక కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ సంబంధించిన హెరిటేజ్ ఫ్రెష్ ఏదైతే ఉందో అంటే రిటైల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫ్యూచర్ గ్రూప్ చేజెక్కించుకుంది ఫ్యూచర్ గ్రూప్ ఇది ఒక ఆల్ స్టాక్ డీల్ సో సుమారుగా మూడు వందల కోట్ల రూపాయల డీల్ లో రెండు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయల డీల్ ఇది దీన్ని దీని ఫలితంగా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ వస్తుంది ఫ్యూచర్ రిటైల్ లో సో దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ నిన్నటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ విజువల్స్ మనం ఇక్కడ తెర మీద చూస్తున్నాం ఫ్యూచర్ గ్రూప్ అధినేత కిషోర్ బియాని అలాగే హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ప్రస్తుత వ్యవహారాలని నిర్వహిస్తున్న దంపతులు నారా లోకేష్ అలాగే నారా బ్రాహ్మణి ఈ గ్లామరస్ కపుల్ ని కూడా మనం ఇక్కడ తెర మీద చూస్తున్నాం అండ్ దీనికి సంబంధించి ఈ రెండు గ్రూప్ సంబంధించి రెండు గ్రూప్ అధినేతలు ఏ విధంగా వ్యాఖ్యానించారో ఒకసారి మనం బైట్స్ లో చూద్దాం డైలీ బిగ్ బిజినెస్ బిగ్గెస్ట్ ఫోకస్ ఏరియా అవుతుందండి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కన్సాలిడేషన్ మేము కూడా చూడటం జరుగుతుంది డైలీ బిజినెస్ ఆఫ్ రిలయన్స్ రీటైల్ ని రీసెంట్ గా అక్వైర్ చేయడం జరుగుతుంది వేర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్ ఇప్పుడు కరెంట్ గా థర్టీన్ ల్యాక్ లీటర్స్ పర్ డే మిల్క్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తున్నాము అండ్ దాట్స్ ఆల్సో బీయింగ్ సోల్డ్ యాజ్ మిల్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పుడు వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లే అండి ఇప్పుడు పెరుగుని చూసుకుంటే లస్సీని బట్టర్ మిల్క్ ఆల్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అందులో మార్జిన్స్ కూడా హైగా ఉండటం జరుగుతుంది సో ఎక్కువ ఫోకస్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో జాగ్రఫికల్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే మేము కరెంట్ గా టెన్ స్టేట్స్ లో ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ స్టేట్స్ లో స్ట్రెంగన్ చేసుకోవటం ఆపరేషన్ as well as new states lo enter out uh, maaku big focus area idi uh, for instance uh, recent acquisition of reliance dairy kuda maak new markets ki entry ivatam jarigindandi i think today also our stores are selling around 40 45% of goods are now becoming our own brands and we have ambition that we should touch 70% so i think the next round uh, we need depth of distribution and uh, retail distribution is much more cheaper than any other distribution we are looking forward to gst and gst probably will should be beneficial to the consumers as well as to uh, retailers like us who are into formal trade and we believe it will create a level playing field between formal and informal trade and overall uh, everybody should benefit uh, especially a company like us so the uh, hertz foods satne 3 nara brahmani alage ఫ్యూచర్ రిటైల్ గ్రూప్ అధినేత కిషోర్ బియాని టీవీ ఫైవ్ మనీ ఇచ్చిన ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ హెరిటేజ్ ఫుడ్ స్టాక్ ని బ్రోకింగ్ సంస్థలు ఈ డీల్ తర్వాత రీరేట్ చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇట్స్ విన్ విన్ డీల్ ఫర్ బౌద్ధి గ్రూప్స్ ఒకటి నూట ఇరవై నాలుగు స్టోర్స్ ఉన్నాయి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కి అక్రాస్ ది సౌత్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నైలో సో ఈ నూట ఇరవై నాలుగు స్టోర్స్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ గ్రూప్ కి వెళ్ళిపోతాయి అండ్ లాస్ట్ మేకింగ్ బిజినెస్ ఇది హెరిటేజ్ కి
అండ్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నూట పద్దెనిమిది రూపాయలకి ఒక్కొక్క షేర్ అదనంగా వచ్చినట్లే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ సంబంధించిన ఫ్యూచర్ రిటైల్ సంబంధించిన షేర్స్ సో ఇదంతా కూడా ఒక విన్ టు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ బోత్ ది కంపెనీస్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ పీ దగ్గర దొరుకుతుంది నేను కూడా ఎవరో ఒక కాలర్ ఆర్ మెయిలర్ అడిగారు డైరీ స్టాక్స్ లో ఏది ఇప్పుడు అట్రాక్టివ్ గా ఉందని డెఫినెట్లీ నిస్సందేహంగా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఎందుకంటే అట్రాక్టివ్ పీఈ ట్వంటీ సిక్స్ ట్రైలింగ్ పీఈ చూస్తే మనకు ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది అలాగే హ్యాడ్సన్ అగ్రో లాంటి కంపెనీస్ ఎయిటీ ఫోర్ పీఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ ఫార్టీ వన్ అండ్ ప్రభాత్ డైరీ థర్టీ సిక్స్ పీఈ దగ్గర దొరుకుతున్న నేపథ్యంలో హెరిటేజ్ ఫుడ్ స్టాక్ ని ఎక్యుమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ సో రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ చూసినా కూడా ఆర్ఓసీ అంటాం మనం హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కే అమౌంగ్ ఆల్ ది డైరీ కంపెనీస్ అత్యధిక ఆర్ఓసీ అంటే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కనిపిస్తుంది సో వి షుడ్ ఇన్ఫాక్ట్ కంగ్రాచులేట్ ది నారా ఫ్యామిలీ ఫర్ గివింగ్ సచ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ ఫ్రమ్ ది తెలుగు స్టేట్స్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ది తెలుగు స్టేట్స్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వెల్త్ క్రియేటర్స్ అమౌంగ్ ది లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ ది తెలుగు స్టేట్స్ మార్కెట్స్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడేందుకు మనకు ఎనలిస్ట్ సిద్ధంగా ఉన్నారు సో ఓవరాల్ గా అమెరికా అధ్యక్ష పదవి ఎన్నికల ఫలితాలు మరికొద్ది గంటల్లో మనకు వెలువడబోతున్నాయి ఈ ఫలితాల ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు తప్పకుండా అండి అండి ఇప్పుడు ఇది నేను మనం ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ మనం అనుకున్నట్టు ఇది చాలా ఒక రకంగా పెద్ద ఈవెంట్ అయినా కూడా ఒక కాకపోతే ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత రిజల్ట్ సీజన్ ఆ తర్వాత ఓవరాల్ ఇండియన్ ఎకానమీ తర్వాత ఇండియన్ స్టోరీ డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ ఏదైతుందో అగైన్ మళ్ళీ దాని గురించి మూడ్ డిస్కషన్ షిఫ్ట్ అయ్యి డెఫినెట్ గా మనకి ఒకవేళ డిప్ వచ్చినా కూడా ఆ డిప్ ను కూడా ఇన్వెస్టర్స్ కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు సో మళ్ళీ ర్యాలీ కొనసాగుతుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు హిల్లరీ క్లింటన్ గెలుస్తారని అంచనా కాబట్టి ఇప్పుడు అది మనకి బేస్ కేస్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ గెలిస్తే అప్పుడు ఏదైనా వన్ ఆర్ టూ డేస్ కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు మార్కెట్ లో బట్ ఎనివే సెలరీ క్లింటన్ గెలిస్తే స్టేటస్ కు ఇక అప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ మామూలుగా మార్కెట్ యథాతథంగా ఉంటుంది ఇక డిసెంబర్ లో వచ్చే ఫెడ్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ డ్రైవ్ అంటే మెయిన్ టాపిక్ గురించి మార్కెట్స్ దాని దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు ట్రేడర్స్ కి ఇవాళ ఎటువంటి సలహా తోచుకున్నారు అంటే మార్కెట్స్ అంటే ఒక పెద్ద ఈవెంట్ ఉంది కాబట్టి బిగ్ ఈవెంట్ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్స్ ఒక నేరే రేంజ్ లో కొనసాగే అవకాశం ఉంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ అవైతే లైక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ న్యూస్ మనకి రిజల్ట్ చూసాము సో ఇటువంటి స్టాక్స్ వాటికి తగ్గట్టుగా రియాక్ట్ అవుతాయి బట్ ఏదైనా కూడా మార్కెట్స్ లో ఈరోజు పెద్దగా మనం రికమెండేషన్స్ పరంగా పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ పరంగా ఇవ్వలేము బట్ డే ట్రేడింగ్ పరంగా చెప్పాలంటే ఒక ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ మనకి హైలో నెఫ్టీ ఓపెన్ అయినప్పుడు అంటే అరౌండ్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో అంటే నిన్నటి హైస్ అక్కడ సేమ్ అక్కడికి వచ్చి మార్కెట్స్ కొంచెం ఆగొచ్చు నేను సేమ్ టైం మనకి డౌన్ సైడ్ గా చూసుకుంటే ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో దగ్గర నిఫ్టీకి కొంత ఇంట్రాడే సపోర్ట్ అనేది లభించవచ్చు బట్ అది ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి నేను చూసాము మార్కెట్స్ ఆల్మోస్ట్ డేస్ లోస్ లో అంటే పాజిటివ్ లో క్లోజ్ అయినా డేస్ క్లోజ్ లో క్లోజ్ అయింది ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్యాంక్ నిఫ్టీ డే హైస్ లో క్లోజ్ అయింది కాబట్టి చాలా స్ట్రాంగ్ గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న క్లోజ్ అయింది ఈ రోజు కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ కాగలిగితే మళ్ళీ ఇంకొక ర్యాలీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అయితే రిలయన్స్ రిజల్ట్ తర్వాత ఏ విధంగా ఆల్రెడీ ఈ స్టాక్ ని అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది అరౌండ్ త్రీ ట్వంటీ దాకా కొన్ని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ కాబట్టి కాలా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ పర్ఫామ్ కానీ చేయగలిగితే ఎవ్రీ డిప్ లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ని ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ని కూడా బై చేసుకోవచ్చు అంటే ఈరోజు నిన్న టాటా టాటా గ్రూప్ చెందిన స్టాక్స్ లో లాస్ట్ లో కరెక్షన్ చూసాము కాబట్టి టాటా కి ఈ రోజు కూడా టాటా గ్రూప్ చెందిన స్టాక్స్ కొంత వీక్ గా ఉండొచ్చు అందులో భాగంగా టాటా స్టీల్ ని హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సెల్ చేయమంటాను ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటాను క్లోజర్ గా ఫోర్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఈవెన్ త్రీ నైంటీ సిక్స్ లెవెల్స్ ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది బయింగ్ విషయానికి వస్తే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ని ఎవరి డిప్ లో కూడా బై చేసుకోవచ్చు అయితే ఎల్ అండ్ టీ ఒకటి నేను చాలా వీక్ గా క్లోజ్ అయింది అది ఫోర్టీన్ ఎయిటీ దగ్గర దానికి సపోర్ట్ రావచ్చు ఈవెన్ రిలయన్స్ కూడా చూసుకుంటే మనకి బాగా వీక్ గా ఉంది దాన్ని కూడా కొంచెం బయింగ్ కెల కూడా ఒక ఫ
ఆల్రెడీ లాస్ట్ నైట్ ఏడిఆర్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఇవాళ మన స్టాక్ కూడా ఇక్కడ మేబీ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అండ్ విచ్ విల్ లీడ్ ది బోత్ నిఫ్టీ అండ్ ఆల్సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఐసీఐసీ బ్యాంక్ మూమెంట్స్ ఇవాళ మార్కెట్స్ కు కీలకం కాబోతున్నాయి కాలర్స్ లైన్ ఉన్నారు మొదటి కాలర్ ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా నుంచి సత్యరాజు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి సో కొద్దిగా ఫండమెంటల్ స్టడీ చేసి బాగుంది కదా ఈపీఎస్ అని తీస్తున్నారు మీరు బట్ షేర్ ప్రైస్ పెరగడం లేదు సో ఇటువంటి స్టాక్స్ ఫ్యాన్సీ ఉండకపోవటం ఒక వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ అవుతుందండి లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉండడం కూడా కొంత కారణం ఉంది మీరు ఏ రేట్ లో కొన్నారు సత్యరాజ్ గారు ఏ రేట్ మూడు వందల యాభై సో అక్కడే ఉంది ప్రస్తుతం ఆల్బర్ట్ డేవిడ్ ఓకే అండి ఒకే కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ అండి అంటే పెద్ద గొప్ప స్టాక్ అని చెప్పలేము ఈవెన్ రిజల్ట్ పరంగా కూడా బాగుంది అయితే వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళకి పెద్దగా ఎక్కువ ఫార్ములేషన్స్ లో లేరండి అదొక కారణం అని చెప్పొచ్చు చాలా లిమిటెడ్ దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ స్టాక్ లో పెద్దగా మూవ్మెంట్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమండి ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ గా చూసుకుంటే మీరు కొన్న రేట్ దగ్గరే ఉంది అంటే వాల్యూమ్స్ కూడా పెద్దగా జరగడం లేదు ఈ స్టాక్ లో ట్రేడింగ్ పరంగా పెద్ద యాక్టివిటీ ఉండదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అయితే ప్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అయితే ఈ స్టాక్ మీరు హోల్డ్ చేయండి ఈ మధ్య కాలంలో టూ ఎయిటీ నుంచి కొంచెం ర్యాలీ చూసాము ఈ ర్యాలీ కొనసాగొచ్చండి ఇంకా ఈవెన్ న్యూ హైస్ కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంది లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను తర్వాత కాలం విజయవాడ నుంచి సతీష్ నమస్తే వచ్చినప్పటికి మధ్యలో చాలా ఇష్యూస్ లో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ చాలా ఛాలెంజెస్ లో ఫేస్ చేసిన కంపెనీ అంటే మొదట స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు యానిమేషన్ అంటే మొబైల్ లో వాల్యూ అడెడ్ సర్వీసెస్ లాంటి థీమ్ అన్ని చేస్తారు ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఇన్కుబేషన్ చేశారు వాళ్ళ క్యాంపస్ లోనే బట్ తర్వాత ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ అది దాన్ని సస్టైన్ చేసుకోలేకారు అది పెద్దగా గ్రేట్ స్టోరీ అని చెప్పలేమండి మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయి చెప్తాను ఆన్ మొబైల్ నుంచి జిఎస్పిఎల్ అంటారు అది అది ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఉన్న ట్రెండ్స్ ని బట్టి చూస్తే అది కూడా ఏంటంటే మీరు ప్రాఫిట్ లో ఉంటే బుక్ చేసేసి ఎగ్జిట్ అవడం బెటర్ అండి ఓకే అండి మరిన్ని కాల్స్ అలాగే మెయిల్స్ కూడా తీసుకోబోయే ముందు కాసేపు ప్రకటన న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్స్ అనిపిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తిరిగి స్వాగతం కాలర్స్ లైన్ ఉన్నారు తర్వాత కాలర్ జీవన్ బెంగళూరు నుంచి రండి జీవన్ టాటా మోటార్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లో కొన్నామండి అది కొంచెం తగ్గింది హోల్డ్ చేయమంటారా అమ్మాయి అంటారా టాటా గ్రూప్ కంపెనీస్ గురించి మనం మొదటి అనుకున్నాడు మరి మొత్తం కాంట్రవర్షియల్ రాక ముందు కొన్నారా తర్వాత కొన్నారు కరెక్ట్ గా ఐడియా లేదు బట్ ఇక్కడ కొంచెం టైం పట్టేటే ఉందండి ఎందుకంటే ఇది ఇమీడియట్ గా అంటే సెటిల్ అయ్యే ఇష్యూ లాగా కనపడలేదు ఒక ఒక టూ త్రీ మంత్స్ అయితే అట్లీస్ట్ పట్టేట్ అయితే కనపడుతుంది అప్పటి వరకు షేర్ ప్రైస్ అనే ప్రెషర్ లోనే ఉండేలాగా అనిపిస్తుందండి మీకు హడావిడి లేదు అనుకుంటే ఉంచమని అని చెప్తాను కంపెనీ మంచి కంపెనీ దాని గురించి ప్రాబ్లం లేదు కానీ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ సెటిల్ అయ్యేంత వరకు షేర్ ప్రైస్ మీద ఒత్తిడి ఉండొచ్చు హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను అండి మీకు షార్ట్ టర్మ్ లో కావాలి అంటే అప్పుడు మీరు షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్ అయ్యే పక్షంలో అయితే మీరు అమ్మేయడమే బెటర్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ అయితే పెరిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ కానీ కనపడుతున్నాయి తర్వాత కాలర్ బెంగళూరు నుంచి మరో కాలర్ వెంకటేష్ హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు మార్నింగ్ అండి అడగండి వెంకటేష్ సో సార్ నాకు యాక్చువల్లీ అదే బయాన్ డిప్స్ అంటారు కదా సో ఇప్పుడు టీసీఎస్ సన్ ఫార్మా కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది కదా సో ఒక టూ ఇయర్స్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కోసం ఇది తీసుకోవచ్చా సో ఈ రెండు ఇప్పుడు డిప్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి తీసుకోమంటారా కంప్లీట్లీ కాంట్రీ అయిన ఆర్గ్యుమెంట్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా బేరిష్ మార్కెట్ లోనే ఫార్మా ఐటీ ఆ ఫార్మా ఐటీ కి లీడర్స్ సన్ ఫార్మా టీసీఎస్ అంటే మీరు ఏంటంటే కంప్లీట్లీ కాంట్రీ అయిన వ్యూలోకి వెళ్తున్నారు తప్పు లేదండి ఎందుకంటే షేర్ ప్రైస్ తగ్గున్నాయి కాబట్టి కాకపోతే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ మీ పేషెన్స్ టెస్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఏమి అవుతుంటే ఇప్పుడు ఒక నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఈ షేర్ ప్రైస్ పడుతూ ఉంటే మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ టైమ్ లో ఏమవుతుంది మనం కాంట్రీ ఎంటర్ అయినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ అప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది అరే మార్కెట్ వెళ్ళిపోతుంది మార్కెట్ నైన్ అయిపోయింది నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెళ్ళిపోయింది ఈ షేర్ ప్రైస్ ఏమో కిందకి వెళ్తాయి అని ఫ్
మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతాను టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాను అంటే కొనేలా అండర్ షేర్స్ అండి కాకపోతే ఇంకా ఈ టూ త్రీ స్టాక్ ఈ రెండు మీరు చెప్పిన రెండు షేర్లు ఇంకొంచెం డౌన్ సైడ్ ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది అట్లీస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ వరుణ్ బేవరేజెస్ ఇవాళ లిస్ట్ కాబోతుంది ఈ షేర్ అంతగా స్పందన లభించలేదు పబ్లిక్ ఇష్యూ ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు మనం నిన్న చూసాం పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ థర్టీ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయిన ఇష్యూ కాబట్టి లిస్టింగ్ లో కూడా అదే క్రేజ్ మెయింటైన్ అయింది అండ్ ఆల్సో నిన్న ఒక పాజిటివ్ డే రోజు లిస్ట్ అయింది కాబట్టి పిఎన్బి హౌసింగ్ కి మంచి ఆదరణ లభించింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాభంతో లిస్ట్ కావడం చూసాం క్లోజ్ కావడం కూడా అండ్ ఇవాళ వరుణ్ బెవరేజ్ ఏ ప్రైస్ లో లిస్ట్ అవుతుందో మరి కొద్దిసేపట్లో మనకు తెలుస్తుంది తెనాల నుంచి రామంజనేయులు తర్వాత కాలర్ హలో తీసుకున్నారు <laughs> మూడు కంపెనీల పేర్లు అన్ని మార్చేశారు మీరు గందరగోళంగా చెప్తున్నారు కొంచెం మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇబ్బంది ఉంది వెనస్ రెమిడీస్ బయోజీన్స్ ఒకటి ఓ నార్త్ బయోజీన్స్ అంతే కదా ఎక్కడ ఏ ఊరు నాస్తారు మీది రవి గారు గద్వాల్ సార్ గద్వాల్ అవును సార్ గద్వాల్ ఇలా పిలుస్తారా ఈ కంపెనీల్ని సార్ గద్వాల్ లో ఇలా పిలుస్తున్నారా ఈ కంపెనీస్ ని అంటున్నాను ఏమో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే ఓకే సుబ్రోస్ ఆటో ఆన్సర్ ఈ కంపెనీస్ లో మనకి పాజిటివ్ గా ఉన్న కంపెనీ అండి ఢిల్లీ బేస్డ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక జపనీస్ కంపెనీతో పాటు వాళ్ళకి జాయింట్ వెంచర్ ఉంది వాళ్ళు ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ కంటే ఎయిర్ కండిషన్స్ అవి సప్లై చేసే ఇలాంటి కంపెనీ అండి మధ్యలో అంటే ఒకసారి వాళ్ళు కొద్దిగా ఫైర్ అది ఇబ్బంది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అది అయ్యి వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ లో కొద్దిగా స్టాక్ అది ప్రెషర్ లోకి వెళ్ళింది బట్ ఎనీవేస్ అది అదంతా ఇప్పుడు అయిపోయిన స్టోరీ అండి స్టాక్ మంచిగానే కనబడుతుంది సో మాకైతే పాజిటివ్ గా ఉందండి తర్వాత వీనస్ రెమెడీస్ గురించి అడిగారండి మీరు ఎక్కడ కొన్నారో తెలియదు అయితే రీసెంట్ గా కొంచెం ఇది వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ సైడ్ గా డౌన్ ట్రెండ్ ఉందండి అయితే దానికి ముందుగా చూస్తే మనకి అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయల నుంచి పెరుగుతూ వచ్చింది ఇది కూడా మంచి కంపెనీ అంటే మంచి గొప్ప కంపెనీ కాకపోయినా ఓకే అండి మీరు అంటే లోయర్ లెవెల్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు మరీ మిగతా అదర్ కంపెనీస్ లా కంటిన్యూ గా వన్ సైడ్ పెరుగుతుంది అనుకోకండి కొంచెం మధ్యలో వన్ వన్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఒకసారి దీంట్లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోకుండా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుందని చెప్తానండి సుబ్రోస్ హోల్డ్ చేయమంటారా తప్పండి సుబ్రోస్ మనం చెప్పాం పాజిటివ్ గా ఉంది అది హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను భవానీ హైదరాబాద్ నుంచి హలో నమస్తే అండి ఏకే క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ ఉంది కదా మంచి రిజల్ట్స్ అది ప్రొసెస్ ఉంది అసలు అది ఏమైనా తీసుకోవచ్చా లేకపోతే అంటే ఫ్యూచర్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లా ఉన్నాయి అవకాశాలు ఉన్నాయా ఏకే క్యాపిటల్ యాక్చువల్ గా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ అండి ఢిల్లీ బేస్డ్ అది ఫ్యూచర్ క్యాపిటల్ ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సి అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ లోన్స్ ఇవ్వడం చేస్తారు వేరాజ్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ అవన్నీ వేరాజ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి అది ఏకే క్యాపిటల్ అంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనమాట కొన్ని రిజిస్టర్ లేదంటే మర్చిన్ బ్యాంకింగ్ అలాంటి అటువంటివి కానీ మనకి ఎన్బిఎఫ్సి లో పెద్ద ప్లేయర్ కాదే అండి సో మీరు ఎన్బిఎఫ్సి లో ఉన్నారు అనుకోండి మీరు ఎన్బిఎఫ్సి కొనమని చెప్తానండి వాళ్ళు ఏకే క్యాపిటల్ పెరగచ్చు అండి మీరు అన్నట్టు రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి కాకపోతే దాని కాంటెక్స్ట్ వేరు అనమాట మీరు ఎన్బిఎఫ్సి మంచి స్టేజ్ లో ఉన్నాయి అది కావాలంటే అది తీసుకోవడమే కొంచెం బెటర్ అవును అండి ఓకే అండి తర్వాత సందీప్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో అండి సందీప్ తీసుకున్నాను <laughs> 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 తీసుకున్నాను బట్ అది వెళ్ళట్లేదు 
స్కిప్పర్ విషయానికి వస్తే ఇది మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అనుకుంటే తీసుకున్నట్టున్నారండి బట్ ఈ స్టాక్ మాత్రం అంటే ఫండమెంటల్స్ పరంగా పెద్దగా గొప్పగా లేదండి ఇది కాబట్టి ఏంటంటే మీరు స్కిప్పర్ లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తాను ఇది మీరు అన్నట్టుగానే కొంచెం హై లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా దీనికి సెల్లింగ్ అనేది మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ మీద మాత్రం క్లోజర్ గా వన్ ఎయిటీ అంటే ఇంతకుముందు హై అంటే ఆల్రెడీ స్టాక్ పెరిగింది బట్ వన్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్ కు వచ్చినప్పుడల్లా కూడా రెసిడెన్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు అండి సార్ వన్ ఎయిటీ దాటితే ఇంకా పెరగచ్చు కాబట్టి మీరు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు దీంట్లో జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఇట్ ద సేమ్ టైం బలరాంపూర్ చిన్ని మాత్రం మీరు వన్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్ లో బాగా రెసిడెన్స్ ఉందండి మీరు ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ తీసుకున్నా కూడా వన్ ట్వంటీ క్రాస్ కాగితేనే మేజర్ అప్డేట్ అనేది బలరాంపూర్ చిన్నీలో కొనసాగవచ్చు మీరు హోల్డ్ చేయండి అని అదే రిజల్ట్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదండి ఇప్పటి వరకు షుగర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసే ఇది కూడా బాగా రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది నేను కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగిందండి కాబట్టి ఈ ర్యాలీలో ఇది క్లోజర్ గా వన్ ట్వంటీ దాటిందంటే న్యూ హైస్ కి వెళ్లే అవకాశం ఉంది ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఓకే అండి తర్వాత కొన్ని ఈమెయిల్స్ కూడా మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ నరేంద్ర రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయనకు గుజరాత్ ఆక్లీస్ అండ్ కెమికల్స్ ఇది కొందాం అనుకుంటున్నారు జూలైలో కుటుంబరావు రికమెండ్ చేశారట అండ్ కర్ణాటక బ్యాంక్ ఈ రెండు తీసుకుంటారంటే తీసుకోవచ్చు కర్ణాటక బ్యాంక్ ఓకేనండి కాకపోతే ఏంటంటే అంటే మనకు ఆ సెగ్మెంట్ లో చాలా బెటర్ నేమ్స్ ఉన్నాయండి ఈవెన్ ఈవెన్ క్వాలిటీ పరంగా కూడా సో ఇప్పుడు అది అది వదిలేసి నాకు తెలిసి ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో టిప్స్ వచ్చినప్పుడు అది తీసుకోమని తీసుకోవడమే బెటర్ అనిపిస్తుందండి ఐపీఓ తర్వాత కూడా చాలా మంచి రివార్డ్స్ ఇచ్చింది ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ర్యాలీ దాకా వచ్చేసింది ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ కనబడుతున్నాయండి గుజరాత్ తీసుకోవచ్చు గుజరాత్ తాలూకాలీస్ కుటుంబరావు గారు రికమెండ్ చేసిన తర్వాత బాగా పెరిగిందండి ఈ మధ్య కాలపు హై ఉంది ఎందుకంటే నూట నలభై నుంచి స్టాక్ వన్ సైడ్ గా పెరిగింది అంటే ఇక్కడ కొంచెం రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేసి కరెక్షన్స్ లో డీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని బై చేసుకుని అని చెప్తాను ఓకే అండి ఇంకా మెయిల్స్ అలాగే కాల్స్ కూడా ఎదురు చూస్తున్నాయి కానీ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగించి తక్షణమే మరికొద్ది సేపట్లో మరికొద్ది క్షణాల్లో మీ ముందు ఉంటాం యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ టీవీ ఫైవ్ అని స్లాష్ లైవ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మరికొద్దిసేపట్లో మన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుందాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ అండ్ టీవీ ఫైవ్ అని